Hello friends, once again Premendra welcomes you all. In the last session, friends, we have gone through four different types of figure of speech. That is simile, metaphor, personification and alliteration. Am I right? Yes, very good. So, today we are going to discuss four more different types of figure of speech in today's video. So, what are those and what are their uses and meanings? All those things we have to consider. So, yes, we have to consider these four session madhya azun char figure of speech chi tumcha parichay hota hai tar aaj apan pahili ji kahi ek vegli prakarachi bab ahe ti ahe antithesis tyacha kade janar aho different types of uh, figure of speech out of which we are going to discuss about the fifth one that is antithesis so what is mean by antithesis a difference between two things or the opposite of something इथे एंटी हा जो शब्द आहे विरोधालंकार या शब्दाला आपण त्याला ओळखत असतो एंटी या शब्दाचा अर्थच विरोध असा आहे म्हणजे दोन विरुद्धार्थी शब्द एकाच वाक्यामध्ये आलेले असतात जसं की या ठिकाणी एक वाक्य दाखवले तुम तुमच्या समोर मॅन प्रपोजेस अँड गॉड डिस्पोजेस इट मीन्स दॅट प्रपोज इज वन थिंग अँड डिस्पोज इज अपोजिट ऑफ दॅट इट मीन्स दॅट टू opposite concepts when comes together in a sentence then that type of figure of speech is called as antithesis tyalaas apan antithesis asa mannar aahot dusra vakya baka tyatla love is an ideal thing and marriage is a real thing see those underlined word ideal and real these are opposite it it is having a lot of difference in between these two concept so such a type of a figure of speech is antithesis and the last one to err is a human to forgive is a divine human ani divine ya don ekmekan pasun atishe bhinn aslelya virodhi aslelya sankalpanaanna ya thikani tanni dakhavlela hai tar he antithesis purcha jo figure of speech asnar hai to hai apostrophe so what is mean by apostrophe so friend apostrophe is nothing but paroksha sambodhan here what is given see here here a character is seen or imagined alone character detaches himself from the reality and speak to the imaginary character and it is also one type of exclamation इथे महत्वाची जी गोष्ट असणार आहे ती मित्रांनो अशी आहे की परोक्ष संबोधन आहे म्हणजेच या ठिकाणी स्वतः जो काही कॅरेक्टर त्यातला मेन आहे जो बोलणार आहे जो स्पीकर असणार आहे तो स्वतःला त्या ठिकाणी न समजता स्वतःच्या पासून तो स्वतःला विलग करून एखाद्या इमॅजिनरी कॅरेक्टरवर तो बोलायला लागतो किंवा त्याचे संवाद साधायला लागतो तर त्या संबोधनाच्या माध्यमातून जे काही परोक्ष संबोधन घडून येतं त्यालाच आपण अपॉस्ट्रॉफ असं म्हणतोय तर त्याची काही उदाहरणं आपल्या समोर आहेत मित्रांनो जर आपण पाहूयात ओ हली नाईट मीन्स नाईट इज द कॅरेक्टर विच इज इमॅजिनरी कॅरेक्टर इट मीन्स दॅट देर इज नो पर्सन ऑर सच थिंग लिव्हिंग थिंग देअर बट इट इज टू बी कन्सिडर्ड दॅट दॅट पर्सन दॅट स्पीकर इज स्पीकिंग टू दॅट वन दॅट इज ओ हली नाईट next one then come sweet death and read me of this grief here death death is a imaginary character next that is welcome o life here life is the word which is a imaginary character this character is not seen to anyone it is just imagined or त्याच्यामुळेच आपण त्याला परोक्ष संबोधन या नावानं ओळखतो त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये अपॉस्ट्रॉफी असं म्हणतो यानंतर पुढचा जो प्रकार आहे तो आपण पाहणार आहोत दॅट इज क्लायमॅक्स बघा क्लायमॅक्स हा शब्द आपण बऱ्याचदा दैनंदिन वापरात वापरतो आज तर हा तर क्लायमॅक्स झालाय हो म्हणजेच काय की एखादी गोष्ट एका अत्युच्च पातळीवर जाऊन पोहोचणं ज्याला आपण मराठीमध्ये सार अलंकार या नावानं ओळखतो 
म्हणजेच काय एखादी गोष्ट वाढत 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 जाऊन एका उच्च पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचणं यालाच आपण क्लायमॅक्स असं म्हणतो हिय सक्सेसिव्ह वर्ड्स फ्रेझेस क्लॉजेस ऑ सेंटेन्सेस आर अरेंजड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स म्हणजे त्यांच्या महत्वानुसार त्यांची असेंडिंग ऑर्डरमध्ये जेव्हा मांडणी केलेली असते अशा शब्दांच्या फ्रेझेसच्या किंवा क्लॉजेसच्या रचनेलाच आपण फिगर ऑफ स्पीच असं म्हणतो आहे बघा काही उदाहरणं आपण पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की नेमकं काय आहे लुक अप इन द स्काय इट्स वर्ड इट्स प्लेन इट मीन्स दॅट इट इज अर आर की या ठिकाणी अशी एक एका पद्धतीनं असेंडिंग ऑर्डर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते जसं की लुक अप इन द स्काय इट्स अ बर्ड इट्स अ प्लेन या पद्धतीनं त्याला क्लायमॅक्स पर्यंत त्यांनी नेलेला आहे द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज लाईक दॅट द स्ट्रीट्स क्लिअर द हाऊस इज फिल द नॉईज गॅदर हिअर स्ट्रीट्स हाऊसेस अँड नॉईज दीज आर वर्ड्स विच आर अरेंज्ड इन अँड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टन्स तर यालाच आपण क्लायमॅक्स असं म्हणतो शेवटचं एक एक्झाम्पल त्यातलं आपण पाहूया लॉस्ट वेटेड ब्रोकन डेड विद इन अँड आर म्हणजे अगदी लॉस्ट होण्यापासून तर डेड होण्या प्रकारे त्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती अशा वरच्या टप्प्यानं असेंडिंग टप्प्यानं पुढे पुढे जात संपुष्टात आलेली आहे यालाच आपण या ठिकाणी क्लायमॅक्स या नावानं ओळखतो सो क्लायमॅक्स म्हणजेच सार अलंकार शेवटचा फिगर ऑफ स्पीच आजचा या व्हिडिओमधला आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे रिपिटिशन या ठिकाणी पुनरुक्ती असणार आहे हिअर अ वर्ड ऑर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड टू ब्रिंग द अटेन्शन ऑफ अन आयडिया ऑल्सो इट इज यूज ॲज अ रिटॉरिकल सेन्स जसं की या ठिकाणी दाखवलेली उदाहरण आहेत बघा वर्क वर्क अँड वर्क आर द कीज टू सक्सेस it means that when somebody want to put the emphasis on some particular word at that time such type of repetition figure of speech is used just like work work and work are the keys to success it means that there is emphasis on the same word next one that is land of our birth our faith our pride या ठिकाणी आवर या शब्दाचं रिपिटिशन झालेलं आहे पुनरुक्ती झालेली आहे म्हणून याला आपण रिपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच म्हणतो तिसरं वाक्य जे आहे लेट इट स्नो लेट इट स्नो लेट इट स्नो म्हणजे या ठिकाणी लेट इट स्नो हा पूर्ण वाक्यांश पुन्हा पुन्हा घेतलेला आहे त्याची पुनरा पुनरावृत्ती केलेली आहे आणि म्हणूनच दिस इज अ रिपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच so friends definitely you have understood all these figure of speech so in the coming session we are going to focus on some more figure of speech so we are going to meet in the next video till then goodbye